benvenuti sul mio canale. Il progettino di oggi sarà dedicato a un paio di guanti per adulti questa volta. È un modellino molto semplice ma molto di effetto. E infatti andremo ad utilizzare come punto il punto puff. E quindi è molto semplice. Ho scelto la variante quella lì eh, più facile in modo che anche le principianti non, non avranno problemi nella realizzazione e, e quindi vi vado ad elencare il materiale necessario per, per elaborare questi guanti e, e sono praticamente allora io ho utilizzato un della lana mohair è una lana mohair e quindi molto bella è molto morbida ma soprattutto anche molto calda e questa è una lana che io ho comprato un bel po di tempo fa nella sezione eh, lotti di fine serie della tessiland infatti questo è il, è il lotto eh, 1839 e quindi ho utilizzato questo tipo di lama poi eh, ci servirà un uncinetto del numero eh, 3, un ago da lana e delle forbicine per fermare il tutto. Ok, perfetto. E, per quanto riguarda eh, diciamo la lana, eh, io vi anticipo che molto probabilmente non so se sarà ancora disponibile oppure no questo tipo di lana, ma in tal caso che non dovreste trovare questo tipo di lotto, non fatemi un problema, ci sono eh, tantissime altre... Eh, Uh, altre forme di, di lane che potete trovare sul portale della tessila oppure potete utilizzare qualsiasi tipo di lana a vostro uh, piacere l'importante è che sia uno spessore di lana lavorabile con l'uncinetto del numero 3 ok perfetto allora se siamo pronte io direi di andare al tutorial ok perfetto Partiamo con eh, il nostro solito nodino iniziale e poi andiamo ad avviare 32 catenelle. Le 32 catenelle che io eh, vado ad avviare praticamente corrispondono alla misura eh, del mio polso. Quindi in questo caso la misura la andiamo a prendere eh, intorno al polso. Quindi andiamo a sviluppare tante catenelle fino a ricoprire eh, del tutto il nostro polso. L'importante, scusate mi è caduto, l'importante è eh, che le catenelle sia di un numero pari. Quindi nel mio caso sono 32 catenelle. Le completo. E poi procediamo una volta terminate le mie 32 catenelle che mi vanno ovviamente a corrispondere alla circonferenza del mio polso le chiudo a cerchio così quindi entro con l'uncinetto nella prima catenella di avvio lavoro e chiudo con un punto bassissimo così perfetto una volta fatto questo andiamo a lavorare adesso una maglia bassa in ogni catenella quindi facciamo una catenella entriamo nella base e lavoriamo il primo punto basso Andiamo nella prossima catenella e lavoriamo un punto basso e proseguiamo lavorando un punto in ogni catenella. Terminato il nostro primo giro a punto basso, adesso andiamo a fare un giro a punto alto. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che vanno a sostituire la nostra prima maglia alta 
andiamo sulla prossima e lavoriamo un punto alto in questo secondo giro andremo a lavorare un punto alto su ogni punto basso del giro precedente una volta che abbiamo terminato questo giro di maglie alte ne andiamo a ripetere il terzo però a maglia bassa poi terminato il nostro terzo giro a maglia bassa proseguiamo con il quarto giro a punto alto quindi andremo ad alternare un giro di maglia bassa e un giro di eh, maglia alta per altre ehm, due volte quindi terminiamo questo giro di punto alto iniziamo il terzo con un punto basso il quarto giro con un punto alto e il quinto giro con un punto basso ok quindi facciamo questi giri con alternanza punto alto e punto basso e poi ci rivediamo ok io ho terminato il mio polsino quindi come potete vedere io ho fatto il primo giro a maglia bassa quindi mantenendo costante le 32 maglie basse poi ho fatto un giro a maglia alta sempre eh, lavorando costante le 32 maglie poi ho fatto il terzo giro a punto basso il quarto giro ho ripetuto le maglie alte il quinto giro di nuovo eh, maglie basse il sesto giro a maglie alte e l'ultimo giro quindi il settimo l'ho terminato con il punto basso ecco qua quindi come vi dicevo all'inizio andremo ad alternare eh, un giro di maglia bassa a un giro in maglia alta per sette giri in totale perfetto una volta fatto questo possiamo partire con il nostro punto puff perfetto allora partiamo in questo modo allunghiamo leggermente la nostra asolina di avvio lavoro così in questo modo filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso punto di base e facciamo 1 filo sull'uncinetto rientro 2 filo sull'uncinetto rientro 3 filo sull'uncinetto 4 filo sull'uncinetto e 5 quindi entriamo per ben 5 volte nello stesso punto riagganciando sempre il filo sull'uncinetto a questo punto riprendiamo ancora il nostro filo lo facciamo passare attraverso le asoline e poi chiudiamo con una catenella filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso foro quindi qua e andiamo a ripetere il nostro punto puff di 5 asole quindi una due tre quattro e cinque riprendiamo il filo facciamo passare attraverso tutte le maglie e chiudiamo con una catenella ecco qua fatto questo filo sull'uncinetto saltiamo due punti di base stiamo bene attente perché il punto successivo tende un po a nascondersi ehm, ovviamente per via dell'ultimo punto quindi facciamo 1 2 nel terzo punto rientriamo con l'uncinetto e ripartiamo con il nostro punto puff quindi 1 2 3 4 e 5 riprendiamo il filo e chiudiamo un punto catenella per fermare filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso foro e andiamo a sviluppare il secondo punto puff quindi 1 2 
3 4 e 5 filo sull'uncinetto chiudiamo tutto e blocchiamo con una catenella e proseguiamo a lavorare questo punto puff quindi due punti puff nello stesso punto il prossimo lo andiamo a effettuare ad effettuare nel terzo quindi saltiamo una e due e nel terzo andiamo ad effettuare il prossimo punto fa il punto puff e questo lo ripetiamo per tutto il giro perfetto io ho terminato il mio giro quindi adesso vi faccio vedere come chiudere eh, ovviamente il giro e poi ripartire quindi una volta fatto l'ultimo puff andiamo a chiudere nel centro qui vedete nel centro dei due punti puff dell'inizio giro quindi io entro con l'uncinetto e chiudo con un punto bassissimo da qui riparto con il prossimo punto puff quindi alzo leggermente un po l'asola e riprendo a lavorare le mie cinque volte quindi due una. tre quattro e cinque prendo il filo chiudo tutto insieme e blocco con una catenella filo sull'uncinetto rientro di nuovo nel centro eh, del puff quindi e vado a ripetere il secondo 2 3 4 e 5 riprendo il filo chiudo tutto insieme e blocco con una catenella ecco qua e questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro quindi andiamo a lavorare un punto puff nel centro del punto puff del giro sottostante quindi molto facile ecco qua vedete filo sull'uncinetto entriamo nel centro del prossimo punto puff e ne andiamo a sviluppare ovviamente il prossimo e andiamo ad effettuare praticamente questa lavorazione per tutto eh, diciamo per tutto il giro così io adesso non so per quanti giri eh, mi vado ad alzare perché ovviamente dobbiamo arrivare al punto eh, per poi creare lo scalfo per il passaggio del dito quindi io procedo e poi vi dico per quanti giri perfetto ragazze allora io ho lavorato in totale 5 giri tutti eh, appunto puff ecco qua adesso una volta fatto questi 5 giri andiamo ad iniziare il giro per creare praticamente lo scalfo del pollice e quindi facciamo in questo modo alziamo leggermente un po la solina e andiamo a creare il primo punto puff nel centro del punto puff precedente così quindi sviluppiamo il nostro primo punto puff No, due, tre, quattro e cinque e chiudiamo. Perfetto. Una volta fatto il nostro primo punto puff, a questo punto facciamo quattro catenelle. Una, due, tre. E 4 filo sull'uncinetto saltiamo 
il prossimo eh, gruppetto di punto puff e andiamo nel centro del successivo ecco qua così e lavoriamo normalmente il nostro punto puff così opla perfetto facciamo la nostra catenella per bloccare andiamo a fare il prossimo punto puff quindi 1 2 3 4 e 5 e chiudiamo ecco qua perfetto vedete e questo è lo scalfo per permettere al nostro pollice di eh, entrare in tutta tranquillità quindi procediamo a lavorare tutto il restante giro normalmente a punto puff come abbiamo fatto fino ad ora e eh, quando siamo giunte eh, qui alla fine del nostro giro chiudiamo eh, nel centro del nostro punto puff ripartiamo con il normale punto puff e poi vi faccio vedere come svilupparlo qui nel centro delle catenelle ok io ho terminato il um, il giro dove abbiamo iniziato uh, lo scalfo per il dito ho reiniziato il prossimo quindi oh, mi sono portata già avanti nella realizzazione del prossimo punto e quindi adesso andiamo a sviluppare il nostro punto puff praticamente nel centro uh, delle quattro catenelle che noi abbiamo qui sul lavoro quindi facciamo in questo modo saltiamo una e due e nella terza nella terza catenella andiamo a sviluppare il nostro punto puff quindi andiamo a lavorare le 5 asoline tutte nella stessa catenella quindi 2 3 4 e 5 ecco qua filo sull'uncinetto chiudiamo tutto e blocchiamo così quindi rientriamo di nuovo nella stessa catenella e andiamo a sviluppare l'altro punto puff 2 3 4 e 5 ok perfetto chiudiamo filo sull'uncinetto e ripartiamo adesso a lavorare nel nostro centro del prossimo eh, punto puff ecco qua in questo modo ok quindi procediamo a lavorare adesso tutto in, uh, in cerchio e lavoriamo in totale quattro giri quindi partendo partendo dal giro dove noi abbiamo sviluppato il, um, il foro per uh, il passaggio del, del dito quindi con questo che noi abbiamo iniziato siamo già al secondo giro lo concludiamo e ne lavoriamo altri due quindi completiamo questi quattro giri di punto puff su punto puff e poi vi faccio vedere come procedere ok ragazze una volta che abbiamo terminato anche um, i giri necessari uh, per arrivare alla misura delle dita praticamente quindi una volta terminato lo scalfo ci uh, allunghiamo uh, di altri quattro giri per arrivare 
alle dita a questo punto andiamo a fare dei semplici giri di maglia bassa eh, di cui ne faremo penso due tre giri di maglia bassa e poi un giro di maglia bassissima per assestare eh, tutta la parte diciamo eh, superiore quindi iniziamo con una catenella entriamo nel primo punto disponibile e lavoriamo un punto basso quindi in questo primo giro andiamo a lavorare un punto basso su ogni punto disponibile della lavorazione in questo modo vedete non ne andiamo a saltare nessuno quindi andiamo a lavorare un punto basso su ogni punto basso quindi terminiamo questo giro ne lavoriamo altri due e poi vi faccio vedere il punto bassissimo terminato anche i nostri tre giri di maglia bassa adesso andiamo a fare l'ultimo giro che è quello a maglia bassissima quindi con la maglia bassissima noi andremo un attimo a ridurre un po la circonferenza diciamo del, della parte superiore del guanto quindi iniziamo con una catenella entriamo nella prima maglia bassa disponibile e chiudiamo a punto bassissimo così vedete entriamo nella maglia prendiamo il filo e chiudiamo così molto semplicemente in questo modo noi andiamo anche a ridurre un po tutta la circonferenza quindi procediamo in questo modo per tutto il giro ed ecco qua ragazze il nostro guantino è praticamente terminato ecco qua come potete vedere eh, la il giro fatto a maglia bassissima ha praticamente come potete vedere ehm, diciamo ristretto un po questa parte del davanti delle dita in modo che aderisce ehm, meglio alla parte superiore delle dita ecco qua io l'ho praticamente terminato del tutto e niente cosa dirvi ragazze io spero che questo anche questo progetto eh, sia stato di vostro gradimento vi possa essere di ispirazione e se vi è piaciuto mi potete lasciare un bel like al video e, e niente se non vi siete iscritte al canale fatelo così potete rimanere aggiornate su tutti i prossimi tutorial mi raccomando di riattivare la campanellina in modo che vi arrivano le notifiche ogni qualvolta che ehm, sarà online un mio tutorial bene io vi ringrazio un bacio a tutti e vi aspetto al prossimo tutorial ciao ciao